多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您本期看点。好评之夜，风云乍起。晴雅集的主创们，所有的好评都已经被我偷走了。啊，我是看郭敬明的书长大的，现在书还在，郭敬明却过气了。哇，我不是很同意这个观点。邓伦是不是演戏不行了，开始走综艺咖的路线了？哇，这么狠的吗？<笑>他急了，他急了！我要找出神秘人，他们使出浑身解数。老公，老公，老公。又、啊、<笑>哎呀，宝贝，你能给我点杯奶茶吗？都已经晚上十二点了，难道我还不如你的奶茶吗？不如你的奶茶吗？好急，我的天哪！你是走这个路线的呀？那王鹤棣叫我去打球。十二点打什么球啊？我还比不上一个球，比不上一个球。宝贝，你把我球。走开吧。单眼皮，男明星的名字里。沉沦。对。赵又廷。对。白敬亭。白敬亭不是。Mark， 他双到不能再双，他俩感觉能蹦出一波天鹅，架势很足，一米零五，就这样，你们俩又高又大又帅又肉，很吓人，太难了。汪铎，加油，都是脸在使劲。我天，他整个人翻出去了。我道理都懂。跳啊跳啊！来了，别激动啊！他什么呀？邓伦也太能自保了，我的天哪！能否揪出神秘人，夺回好评？你戏份被删，怀恨在心。所以我觉得他们两个很有心。<咳>不要诱导大家，我学过微表情的。我看错你了，你长得一副老实人的样子。<笑>如果两个人都要被冤枉的话，那冤枉我好了。我话都不想说，这期重录一下好吧？好评之战即刻开启。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。双摄自拍照亮你的美，大家好，我们是快乐家族，欢迎大家，也欢迎我们阴阳师之秦雅集的导演郭敬明和我们可爱的主创们，主演们，欢迎们。阴阳师之秦雅集在今年十二月二十五号上映，相信这个作品一定会得到大家的喜爱，好不好？可能大家不知道，连很多主演都不知道。嗯，又一个年度巨作《姊妹篇》《快乐师之晴雅集》，今天也在这里正式发布。大家看到了我们斥巨资拍摄的宣传海报，看到没有？
这半边可以说是美轮美奂，这半边就是排成一队，你只有一颗子弹要打谁系列、oh. ？<笑>我打黄明昊。他在赵又廷没来之前，连续好多期扮演夜华，不止一次哦。钱钱钱钱，夜华，我是狡猾的夜华。感谢赵又廷老师，我之所以能在快乐家族站稳，百分之八十是你的功劳，是因为这样。真的，支持。没事没事，随便用，随便用，随便用，随便用。那我想问一下，就是最上面那个女生，就是娜娜上面那个女生，是刘涛老师吗？<笑>也太像刘涛了吧！找我给你便宜一点。<笑>然后我觉得娜娜扮演这个角色有子文那个角色的影子，是不是？是的。哎，对、哦。你们两个的那种那个状态有一点。不是影子吧？我就是我自己，我就是我自己。<笑>但看到海涛那个，我觉得，应该是来不及了。海涛那个应该是来不及批了，对不对？匆匆放上去的。嘉哥扮演的济公。啊？济公。嘉哥那个真的是有本昌老师。朋友们，我跟大家讲，看到这个海报你就觉得已经来不及了。如果我告诉你，他们还做了一版这个电影的预告啊！哇，真的吗？来，我们来看一下这个电影的预告。来，哦，真的有预告啊！有有有有有。星雅集的主创们，电影的预告片已经没有了啊！不仅是预告片，这部电影所有的好评都已经被神秘人偷走了啊！他就隐藏在你们十二个人当中，想要找回好评，就一起玩一个好评在哪里的游戏吧。如果玩得够好，我会送你们一份小礼物哦。那这个很吓人了，就是在我们这十二个人当中，有一个是神秘人。也就是说，现在网上看到这部年度巨作，只能看到恶评。我觉得这个海报看了之后有恶评很正常<笑>。好，第一个游戏呢，就是我们的呃热身游戏，叫做“好评在哪里”，好不好？嗯、上拼多多，点击防疫补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您稍后看点。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。感谢首席合作伙伴拼多多，上拼多多搜索湖南卫视，免费抢湖南卫视跨年演唱会门票。感谢官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。感谢官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。这个游戏呢，就是我们的呃热身游戏，叫做“好评在哪里”，好不好？规矩是这样的，首先大家问我“好评呀，好评呀，你在哪里？”我就说我在体里啊，什么体里？我就会说一个题，开始。好，你们就按，好吧？好 ，OK， 好,好,好。快乐家族，集中火力，前面这三个啊。好的，好的，好的，好的，没问题。邓伦，对面的快乐师，嗯，长得好
各种类型啊，各种类型啊，长得好什么？你们还好意思说我们吗？<笑>你们不是各种类型吗？<笑>我们很统一啊，都是瘦。我们很统一，我们是快乐。<笑><笑>我们也很统一，<笑>我们很快乐。你们统一都很紧张，因为你们那边有神秘人。预备，开始。好拼呀，好拼呀，你在哪里？我在体里。什么体里？请说出名字里有碟子的女明星，开始。女明星，开始。高圆圆，李冰冰，孙燕姿。好，垮掉。好，到你们，到你们来。你们来。快，快。好，开始。三，二。一说说，我想不到啊，他不会。来来来，我们继续。高圆圆呀，对。李冰冰，林悠悠，林悠悠不是明星，林悠悠是角色。林悠悠，你不行，你换吧，往前走一走吧。快帮我想一个，快帮我想一个。啊，预备，开始。高圆圆。没有来，好好好，没跟上，没跟上，好好好，没跟上，我在等，我在等，没跟上，严格一点，没跟上，没跟上，来，注意听他们的。高圆圆，李冰冰，宋丹丹，欧阳娜娜，张丹丹。你慢了一拍，你慢了一拍，到你们来。他们说我的也可以说一遍，开始。金巧巧，高圆圆，宋丹丹，孙菲菲，欧阳娜娜，过关。Oh! 为什么？杜海涛，你是神秘人吧？主要卡在杜海涛，海涛神秘人，海涛神秘人。不是，而且主要是我跟小贾这都是杜海涛上。杜海涛，踢出去，踢出去。哎，别踢。我一个都想不起来，我连你媳妇儿都没想出来。我也是，我连你媳妇儿都没想出来。多呢。还有呢？还有李冰冰啊，冰啊，孙菲菲啊，郭婷婷啊，凤飞飞，凤飞飞，龙飘飘，白冰冰。好弱，好多啊！这样没关系。第一题，我们祝贺阴阳师队一比零，快乐师这边要加油喽。没问题，没事没事，好不好？好，汪铎来出题，对，这是一位主持新秀，好不好？好拼呀，好拼呀，你在哪里？我在体里，什么体里？歌词里带名的这个名，歌词里带名的这个名。哎呦哎呦！哦哟哟！加油加油，再一次！啊，歌词带原名的歌曲里，好，里好，里好，小芳，小芳，好，哦，赵又廷临场来拖别个，来，放大，对，起，小芳，嗯，呃呃。走，小燕子，宋老三，可以，对，本草纲目，本草纲目，本草纲目，人名，这是李李时珍，《本草纲目》，歌名，歌名，歌词带人名的歌曲，歌词，哦，叫歌词，带人名，词里 ，All right， 对对对，快快快，就容易了，快快，小芳，叶惠妹。等一下，我知道那张专辑叫《叶惠美》，并没有一首歌叫《叶惠美》。哦吼，专辑叫《叶惠美》，但歌并没有《叶惠美》，好不好？来，准备，开始。小傲芳，《本草纲目》，小燕子，春天在哪里？什么东西啊？等一下。
，放了就不行。春天在哪里？不能春天在哪里？你必须是个 singer， 你不能是个 reader， 就旋律不能错。来，预备，开始。小燕子唱，草草唱，本草纲，小芳。你好，周杰伦。哦，哇，是玉吗？对对。可以呀、啊，第一次上综艺，不错、啊。怎么回事？来，快乐家族，快乐家族，过来开个会，过来开个会。怎么回事？这两个真是拖不动，我们要一说到底。<笑>下面一题 ，mark 出。好拼呀，好拼呀、啊啊啊啊，你在哪里？我在体里，什么体里？带水果的歌词里。小苹果，小苹果，橘子红了，哎，橘子，刨冰进行曲，菠萝菠萝蜜。栀子花开没有？栀子花开没有了，没有了，没有，没有，没有，没有，来，这位，好，快快快！小苹果，苹果，刨冰进行曲，啥都有。橘子红了，橘子，泰国新疆花，一度一夕阳。要说歌名，你多少给我说出来点什么？有个菠萝忘忘他歌词。来来来来来。你是我的小呀小苹果，橘子红了，对，刨冰进行曲，对，菠萝菠萝蜜，对，吐鲁番的葡萄熟了。耶！音乐。我不是来的，我根本不是来的，我爱我唱的我也不是来的脱口，我每晚都听完你们都别怕。接下来这个题很有趣哦，来，好拼呀，好拼呀，你在哪里？我在地里，什么地里？单眼皮男明星的名字里，这里的。林俊杰，李荣浩。耶！等一下，等一下，等一下。白敬亭那个算吗？白白敬亭不是。长眼皮。而且，帽帽可绝对是一单一双。一单一双。他双到不能再双。再双。还有那一双。走走走走，快快快到我们到我们！来这边这边，预备起。邓伦、杜海涛，对，林俊杰，对对，周杰伦、李荣浩。最后一题吧，好吧。最后一题了，哇！决胜局，决胜局，决胜局，好刺激！那我们喊出我们的口号：快乐是必胜。好，预备起！一二三，快乐是必胜。你们有没有你们的口号？来，一二三，一样是大快。好，预备起！好拼呀，好拼呀，你在哪里？我在体里，什么体里？接龙，什么东西？啊，什么名字的接龙？食物名字的接龙。食物。水煮鱼，鱼香肉丝，丝瓜，瓜，瓜，捞捞，什么？什么？捞捞捞捞捞是什么？捞冰。什么、啊？什么是瓜了
瓜烙没有吃过，没有没有没有，就是有一种用那种。你知道我有一次去意大利的一个庄园，他们用的瓜做成奶酪。不会真的有瓜烙吧？真的有瓜烙啊？你说的烙什么？烙饼啊！烙饼有呀。音乐。圈人接一个龙，对，所以我也接龙，好不好？断在谁那里，谁就又可以下班了，是吗？下班了，来，越往后越难，我我我我申请往后，好不好？好，来，我们吹一下，请说出接龙的十五名：酸汤肥牛、牛肉、肉饼、饼干、干脆面。面筋、筋牛、牛筋、筋，蛋儿、蛋儿、蛋儿，这什么？什么？筋筋筋牛牛筋牛是什么？你们俩一个筋牛一个牛筋，你们整我吗？你今天神秘人呼之欲出，你整个状态飘忽。我想到从我这接，从我这接，就是将刚做什么事情没有发生过的北汽，金头巴脑，什么东西？金头巴脑，有沈阳有花儿，花儿卷，卷心菜，菜心儿，心肝宝贝不对，不对，不对，不能，心管儿，心管，就是有那个烧烤，烧烤，烧烤，对不对？各位玩的不错哦，不过你们是不是高兴的太早了？接下来才是真正的考验。我会把你们十二名主创分成 A、B、C 三组，而偷走好评的神秘人就隐藏在你们其中一组当中。每轮游戏结束后，若神秘人在前两名的队伍中。我将随机公布两位主创的赌评，若神秘人在最后一名的队伍中，则不公布赌评。哦，锁定对就好说了。对，哦，当然，每轮游戏结束后，我还会公开一条神秘人的线索。我给你们三次机会，可以选择喜爱的号码，获得线索。至于你们能否抽中真正神秘人的动静，那就得看你们的运气了。随便选是不是？好，我们选十二月二十五号上映，我们选十二。报赵又廷被剧组众人排斥。嗯。在秦雅集拍摄期间，我请了四十多杯饮料给演员和导演喝，但他从来没有请过我喝过一杯。我希望得到一个正面的回复。我怎么觉得赵又廷有一要大干一场的感觉？肯定是赵又廷。肯定不是我呀 ，Mark， 你刚才咽了一口口水，啊 ，Mark， 你紧张了，对，紧张咽了一口口水，因为他整个今天人就跟我以前认识 Mark 不太一样，但是 Mark 演技很好，所以不太能看得出。你看现在脸发白了，看。哇，你手在抖哎，真的，手一直在抖。没有，我跟你们说，绝对不可能是我。因为我每一次来，每次玩游戏，其实规则我都不是很明白。选我的话，就是会非安全，非常安全。只有不知道规则、不露痕迹，才不会被揪出来。好，下一个动机，我们看几啊？幺二二五吗？就选二和五。好，先看二。哇！哇！哎呦！哎呦，这个肌肉！邓伦拍戏遭遇剧组不公平待遇，竟脱水三天。哇哦、oh, no. ！真的假的？这个要讲一讲、啊。对，因为那时候每天只能抿那么一点点。最低限度的那个。对对对，但是如果脱了水的话，就会在拍的时候会。是想那个肌肉的那个效果就会。就是、肌肉会有那种丝状的那种感觉。哇，这个这个厉害！导演是不是为了省钱就不想在后期做任何加工？哦、咦？所以三天没喝水。哎、如果我是邓伦，我就会偷走。快乐师这部电影的所有好评。<笑>
，对，是绝对有动机，动机太大了，是吧？动机非常大，是不是、啊？你拍完这部戏，按这肌肉感觉，摔跤吧爸爸二应该来找你。<笑>好，下面我们再看下一个动机，刚刚说了是五号动机，来，请揭晓。谢娜无心戏份大山，竟为王子文春夏作配。嗯？嗯？还有咱俩的事儿呢，这里面是这样的，因为这部戏里面本来有我和星星，但是呢，突然告诉我们我们的戏被删了。我们想说，哎呀，这种大制作删点就删点呗，反正能参与也是一种快乐。后来说。后来说删的就是只剩背影了，对不对？所以你在这部戏没有没有，除了背影还有几颗航拍。航拍<笑>、呃。我想问一下王子文和春夏，你们知道这件事吗？就是因为你们那个娜娜和吴昕的戏份被删了。嗯。呃，隐隐约约有听说。哦、<笑>好厉害啊！是不是刚听的？所以我觉得他们两个很有嫌疑。很有嫌疑是不是？对我们两个要把你们的好评都偷走，观众不会以为是真的吧？<笑>那现在是这样了，我们刚才只是公布了一些嫌疑，那事实上呢，汪铎啊，包括导演子文、春夏，我觉得非常嫌疑。我们马上开始第一轮的比拼 ，Let's go。我们现在已经按对坐了，我们四个是一对，你们四个是一对，然后那边四个是一对。第一轮呢，我们要考的是即兴创作台词的能力。每一队会派出一个人，在一个规定情境下来创作一个台词。我们今天请了二十一位我们的评审坐在现场，他们会举 A、B、C 的牌子，得分越高的那一队就会是获胜队。第一轮要参加的是黄明昊、邓伦、汪铎、欣欣来配合演出。公布这一题是什么？晚上十二点了，女朋友对你说：“宝贝，我好想喝奶茶呀，你给我点杯奶茶吧。”你看着女朋友最近长胖二十斤、圆滚滚的小肚子，此时你说：“我说怎么这个情景选到我了？”好，我们第一个上场的是 A 组的汪铎了。请开始。晚上十二点了，女朋友对你说：“哎呀，宝贝，我好想喝一杯奶茶呀，你给我点个奶茶好不好？”你看着女朋友最近长胖二十斤、圆滚滚的小肚子，此时你说：“没问题啊，反正我前女友我也总给她点。”谁？你前女友是谁？我不是初恋吗？你不是说我是你的初恋吗？还有后续啊？我有说过吗？对呀、啊，你说我是你的初恋呀？怎么又出来一个前女友？我对我前女友也是这样说的。我对我前女友也是这样说的。是死穴，这种回答。汪铎是情场小白吗？对啊，对啊。你宁愿让自己陷入一场感情的纠纷，也不想让他在此刻喝奶茶。只要他不喝，我就满足。分手都没关系。吵架去。分手不行。那还不分手？他分手。这还不？你会不会想得太天真了一点，汪铎？汪铎的处理方式是只解决眼前困难，为了阻止他喝这杯奶茶，甚至不止牺牲自己，还牺牲他们的感情。对，我就是这样想的。下面第二位，邓伦。晚上十二点了，女朋友对你说：“哎呀，宝贝，我好想喝一杯奶茶呀，你能给我点杯奶茶吗？”你看着女朋友最近长胖二十斤、圆滚滚的小肚子，此时你说。都已经晚上十二点了，难道我还不如你的奶茶吗？难道我还不如你的奶茶吗？我还不如你的奶茶吗？哦，天哪！哇！汪铎的脸色不好看，我虽败犹荣吧。那我们俩去密室好不好？<笑>哦哦哦
能说出这种话，没想到邓伦，你是走这个路线的呀？可以可以可以，这样的邓伦不油腻，但是会让你麻一下的感觉。伦家害羞了，伦家。这是邓伦的表现，高三高三，哥哥哥。下面到我们黄明浩，压力太大了，这厉害，这后面好好接，这哪抄得过啊？可以认输吗？浩浩这样，你至少要赢汪铎。加油，弟弟。好，预备，开始。哎呀，宝贝，我好想喝奶茶呀，你可以帮我点一杯奶茶吗？你看着女朋友最近长胖二十斤、圆滚滚的小肚子，此时你说：好啊，好啊，好，我给你点奶茶，好不好？嗯。你你想喝什么？我想喝那种，呃，就是下面是奶油，上面又扣个奶盖，里面有两份珍珠的。好好，我帮你点，我帮你点。嗯。但那个那个王鹤棣叫我去打球，还有跟伦哥一起，我跟他们打球去了啊。十二点打什么球啊？我还比不上一个球，那个。我还不对不对，重说，我还比不上打篮球吗？等一下，我球呢？什么意思呀？你现在是不想理我的意思吗？你是忽略了我的请求吗？宝贝，你把我球藏在肚子里干嘛？你把我球藏在肚子里干嘛？啊！抱紧，抱紧，抱紧，抱紧！我的天哪！哎，把春夏呛的呀！这是画画的，谁背？我开始以为我说浩浩这一轮发挥失常，没想到后面有这么狠的一招。太坏，感觉有点气到脱发，是不是？<笑>首先呢，我们请各位注意，如果支持汪铎，请举 A。我感觉没所谓了，已经。汪铎已经气散了，感觉快摔了。如果支持邓伦，请举。邓伦 ，skr skr skr。<笑>对我刚刚就小试牛刀啊，希望大家喜欢。哎呦，这有一点像那种冠军发言，有没有？如果支持浩浩，请举 C。篮球 forever。<笑>我们亲爱的观众朋友们，来，请选择。居然有 A， 居然有 A， 真的有两个 A，、啊、而且 C 的票也不少。哎，十个 B， 八个 C， 三个 A。好，来，掌声祝贺窦伦。有你自己当事人的感受，你觉得他们三个的处理，嗯、哪个你最喜欢，哪个你最不喜欢？我最喜欢肯定是 B， 因为他那个处理方式比较好，他是引导你嘛，跟你聊天。现在就是 A 跟 C 哪个更讨厌，对,对不对？我也我也是在引导你啊，我也没有直说，我没有直接指出来，我只是在引导你。嗯，还不如直讲。<笑> A 是很容易吵架，但 C 真的有涉涉及到人身攻击，<笑>所以要是选的话，我觉得宁可大吵一架也可以。你可能完全忘了黄明浩是我们这队这件事情。哦，那我觉得 C 很好。<笑>回去吧，回去吧，回去吧。好，辛苦三位，请休息。下一题我们要请王子文、海涛和郭导，老板将由春夏来扮演。我想问一下春夏，你演郭敬明的老板，心情是什么？多少有点紧张。郭导，你曾经给任何人打过工吗？郭敬明，请上场。你看到老板办公桌上有一份无人问津的午餐，你以为没人吃，就把它吃了。这时老板风尘仆仆地走了进来，说道：“忙了一天了，终于可以吃上一口饭了，可把我饿坏了。哎，我的饭呢？”此时，我说。老板，饭不重要，有一件更重要的事要跟你说。你说，我看到你饭桌上有一份来历不明的饭菜，多么危险！万一是快乐师在你里面下毒，所以我先帮你试了一下，让我做你的侍神，做你的侍神。我的天！说出我的名字，我的名字，假工人，假工人。可以，我帮你试了一下，非常的安全。郭导，你整个说话的那种语气里面洋溢一种领导的范儿，特别是有件事情你必须知道，有一件更重要的事要跟你说，完全没有打过人的气质。好，这是我们郭敬明的表现，来掌声给他。下面到我们子文了，好，来。你看到老板办公桌上有一份无人问津的午餐，你以为没人吃，就把它吃了。
这时，老板风尘仆仆的走了进来，说道：“哎呀，忙了一天了，终于可以吃一口饭了。那可把我饿坏了，怎么我的饭呢？”此时，你说：“那饭凉了。”我要跟你说个特别重要的消息啊！你说，你记不记得你一直特别想演一个电影叫《阴阳师》？呃，我记得，但我已经演完了。没有，他出第二部了。第二部，第二部就决定让你演女一号，所以我们现在马上要走。我给你点了份热乎的，就在路上，在路上吃好吗，老板？你马上就要签一份女主的大合同了。这部戏就叫做《快乐师》<笑>。为了你加入，把我和欣欣的戏都删掉了。对呀、啊，我们那个好几页的台词全没了。谢谢，来掌声给王子文。我赶我赶上这组是巨轩是吧？做自己，做自己。快乐式剧组。开始。你看到老板办公桌上有一份无人问津的午餐，你以为没人吃，就把它吃了。这时，老板风尘仆仆地走了进来，说道：“哎，忙了一天了，终于可以吃上一口饭了，可把我饿坏了，还偷我的饭呢。”此时，你说：“老板，是我吃的，因为我想痴痴地望着你。”走开啦！走开！你是不是对标的上一组邓伦？老板，老板，还有老板。老板，是我吃的，因为里面有山药，因为山药成为 rap star 吗？山药成为 rap star 吗？我可以。还有还有还有还有，最后一个最后一个最后一个。我不能给你吃，因为里面有樱桃，为什么呢？因为我想对着你，嘤嘤嘤。你知道吗？老子捡都捡不起来。那个梦辰姐姐在哪儿？能不能把她领走？<笑>能不能把她领走？我觉得 OK。你觉得为什么？如果没有很好的原因的话，我觉得还不如就是逗老板开心。可是老板没有开心，<笑>老板全是苦涩的微笑。嘉哥，你有这种精彩的吗？嘉哥肯定有，嘉哥肯定有，嘉哥我有我有我有，好不好？做这种烂梗我多的是。我突然有点害怕。<笑>来，预备开始。你看到老板桌上有一份无人问津的午餐，你以为没人吃，就把它吃了。这时，老板风尘仆仆地走了进来，说道：“忙了一天了，终于可以吃上一口饭了。<笑>我的饭呢，小黄？”此时，你说：“老板，我这给你准备了一份紫薯，不会是只属于你吧？”我，紫薯，与你。我猜到了，他还是很坚强。对方把梗都破了，还坚持说一遍。我还准备了生蚝，真的好想我。哎呀，生蚝掉到了泥里面，为什么会掉到泥里面呢？因为，好，喜欢泥，好，喜欢泥，我好喜欢泥。这不是你女朋友，是你老板。好好老板要在乎业绩，占要占要，占给我了。所以浩浩是不是是一个稍微瘦一点？有可能，有可能。我走的多的路线啊，我你好，走的还比我舒服，你看、啊，真的是山药。这里有三种不同的版本，一个就是阴谋论，帮你试毒；一个呢就是说想办法，我给你点了热的啊，用转移注意力；还有呢就是用谐音梗来表白，哪一种你们更喜欢呢？各位，请选择。哇，好平均啊 ！A 有八个 ，B 有六个 ，C 有七个。祝贺郭导！你们不想吃山药吗？你们不想吃紫薯吗？什么？下面要参加的是赵又廷、维嘉，我要演老婆的是娜娜。好，那大家先有请嘉哥。月底，口袋只剩九块九毛钱的你，灰头土脸的回到家，老婆兴奋的打开门说：“老公。”
好开心啊！说话要给我的礼物呢。此时，囊中羞涩的你说：“要礼物没有？啊、要命，有一条。<笑>”我都是你的，你还要什么礼物呀？<笑>真是真是个两口子，<笑>把自己的一辈子都给了，把命都送出去了，都是送命题。<笑>好，接下来有婷。老公，哎哎哎，对对对对，对对对，太急了吧你？啊、你你好，又停刚，又停刚坐下，抓住这个难得的机会叫老公。<笑>好，接下来又停哥来了。月底，口袋只剩九块九毛钱的你，灰头土脸的回到家，老婆兴奋的打开门说：“老公，嗯，老公，老公，老公，说好给我的礼物呢，老公，老公。”此时，囊中羞涩的你说：“你的礼物，就是我，就是我，就是我。啊”很有对嘴。不是男孩，不是男孩。有一个在打字，有一个在打字，有一个在打字，一个在后面。还有一个变鬼脸。这就是爱。你们比，你们比了啥去？比了个桃啊！刚才，比了个核桃，是吧？比了个桃。老公想着圆圆，老婆想着张姐。重点是。重点是音乐响起之后，在杰哥的歌声当中，娜姐自然就开始对嘴。我们两个刚才好像后舍男孩。那何老师来吧，好不好？来，有请何老师。月底，口袋只剩九块九毛钱的你，灰头土脸的回到家，老婆兴奋的打开门说：“哇哦，说好的给我的礼物呢？”此时。囊中羞涩的你说：“嗯、啊，你看我把赵又廷给你带来了。啊”最后比个桃，最后比个桃。<笑>好，比完了，好吧？我我就值九点九块。这是因为是我的朋友，所以我我请朋友来到家里来做客，这样就能播。要花九块九就请得到赵又廷？不是。赵又廷是我的好朋友，他才不是因为钱。我也要请。你已经把命给娜娜了。我除了这个，我还给你准备了一个真正的好礼物。你看，这是我为你准备的礼物。哇！你猜这里面有什么东东？我猜里面有赵又廷。九百九十九的现金红包，对的。我在这里跟大家好好的分享一下，这个呢是今天拼多多准备的现金红包，那只要下载拼多多，搜索我们的专属口令“快乐大本营”就可以领取了。没错，这是拼多多给快乐大本营观众们的特别福利，幺二幺二大促，买东西超便宜，整整十万份，最高九百九十九元呢，可以微信提现，还可以立。立马到账。是的，平时我们在那个微信群里面抢红包，大家都在拼手速，但是在拼多多就不用了，你赶快去拼多多抢。哇哦，我立马喊上我的姐妹们，领了红包一起买买买！现在立即下载拼多多，搜索“快乐大本营”，十万份现金红包等你拿哟，最高能够领到九百九十九元，微信就能提现，马上到账的哦。拼多多呢，幺二幺二的大促特别红包，保证呢没有套路。不用助力，不用拉人，红包不嫌多，领了就是赚。超大红包，走一波，走一波啊！电视机前观众朋友们，赶快打开拼多多来领红包，领到就是赚到。对的，十万份数量有限，赶紧上拼多多搜索“快乐大本营”吧，福利红包等着你哦。我们先请观众来投票，来三二一，请投票。赵婷 ，Scar， 哇，碾压式的。
，恭喜尤廷哥。后舍后舍后舍男孩再度合体，娜娜，你要不要说一下你的感感觉？我感觉我刚才只跟佑廷合作过。我们现在要公布四个队的分数情况。现在我们会得到两个消息：第一个，神秘人在不在前两名的队伍？第二个是关于这个神秘人的一个线索，下面我们来听一下，请揭晓。本人，神秘人，在前两名的队伍中。我觉得圈子很小。在前两名的队伍里面。对。请郭敬明和邓伦。前往评论惩罚室就位。我们先请郭导先去打个样，打开它。哦，这么狠的吗？哦。第一个回应二评。嗯。郭敬明，你作为一个导演。热搜屁演员还多，这合理吗？我认真回应一下，我主要是靠蹭邓伦的热度，蹭邓伦的热度。走过路过，蹭到就是赚到。我因为伦哥发伦哥的照片，我上了好几次热搜了，已经，我会一路发到那个秦雅集上映的。哎，第二条有点心酸呢。我是看郭敬明的书长大的，现在书还在，郭敬明却过气了，过气了。我不是很同意这个观点，快乐大本营从来不会请过气的艺人，都是请当红的嘉宾。这个蛮有尺度的啊，很厉害的啊！下面是邓伦，请上场。该我了，好，加油！我这个现场回答这个，这个有点哈。对对对，我们看一下邓伦面对什么样的恶评。嗯，啥呀？第一条就笑。好，第一条，邓伦天天跑去当伴郎，哪有时间认真拍电影？这电影的质量能保证吗？呃，第一，我没有拍戏的时候去当伴郎；第二，我回去给我的发小当伴郎，说明我是个有情有义的人。有情有义的人就能拍好电影。好，好，好。有点紧张。别放，别放，别放。第二个，邓伦怎么一个大男子汉，胆子这么小啊？是不是装的？哇。因为我是一个大男子汉，但是大男子汉也有他脆弱的一个点，对，可能正好碰上我那个点，又让你们发现了。我觉得那不是胆小，我自己会认为我自己很可爱。我们也这么觉得，我们也觉得，我们也这么觉得。第三个，邓伦是不是演戏不行了，开始走综艺咖的路线了？谁说我不会演戏了？十二月二十五号去看《阴阳师》，你就知道邓伦到底会不会演戏了。好，你这还蛮有意思的。哎呀，哇！我们现在非常相信嘉哥你们这组的判断了，因为你们这组没有神秘人，所以我们先来听线索，然后我们来好好讨论一下，好不好？请公布这一轮的绝对线索。我知道是谁了，我也知道是谁了。天哪，谢娜。对
。为什么？嗯。因为这是我的太阳，你是太阳女神。对啊，我听完以后，我的感觉是：第一，它是男高音，男高音它里面首先有个高圆圆。嗯，圆圆这稍微有一点点牵强。<笑>那太阳不圆吗？那太阳不圆吗？哎，圆。<笑><笑>这太牵强了，太硬了，这、啊、高音很圆润，哎，两个圆全凑上对，哦，有可能。第二，如果是太阳的话，就表示有日，是不是？哦，如果有日字的人，我觉得是有可能的。黄明昊的名字里也有，啊、我的名字里也有日啊。星星也有，都有，我也有的，何老师的也有啊。嗯，何老师。我稍微提醒一下，我稍微提醒啊，邓伦唱歌非常好听，哦、且且高音漂亮。我觉得是邓伦，因为我觉得他表情那不是不是很自然，不是很自然。我知道了啊！你说、啊、可以不把它想成一首歌啊哈？男高音什么？对，尖叫。伦哥在密室里的男高音哦，他、哦、尖,尖叫啊！哎，也有道理哦，哎，<笑>说的我好像都觉得有点道理。<笑><笑>我暂时锁定谢娜，以戏份被删，怀恨在心。嗯、我话都不想说，说多两句我都想吐，说了也会被删。<笑>我也在邓伦和 Mark 之间犹豫，但是我想再看一看，后面一轮还会有线索。好，谢谢，我们再一次感谢我们二十一位亲爱的观众朋友，谢谢,谢,谢你们来帮我们做评审，谢谢，谢谢。进入到后面的比拼。欢迎大家来到由快乐大饼和拼多多联合打造的《我们拼了》，感谢首席合作伙伴拼多多。上拼多多搜索湖南卫视，免费抢湖南卫视跨年演唱会门票。耶！好啊，我们马上呢还有最后一轮的这个游戏的比拼。这一轮游戏里面有两个小的项目，那么我们第一个项目呢叫做两人三足的跳远比赛。两人三足跳远，游戏规则：每轮每队派出两位主创，用两人三足的方式助跑起跳，距离越远，排名越高。那么首先呢，我们要上场的是目前没有怀疑的佳佳哥，你们这一组，你们派的是哪两位？我跟郭导。走！哇哇哇，好厉害啦！加油！加油！加油！加油！加油！先出这只脚。好。哇，大腿要绑吗？记住啊，跳完了就不要动。先迈中间那腿。我以你们的记住啊，跳完了就不要动。我以你们的最后那条腿的位置。你如果动了就对，他他已经很好了，不要不要动，不要动，一米一，肩膀在后面是算肩膀是吗？对，他就靠他整个肢体的最后一个位置。啊、如果咱俩这样，然后然后比如说比如说咱俩就蹭蹭蹭蹭到那个就是起跳点了，然后直接，这样也可以啊，可以啊。来，准备第二次挑战，预备，开始。因为刚才其实落脚点在那，我看到了那个位置，这个位置是一米二五，漂亮，不错，哇，好厉害，这个
成绩还可以，非常好了，因为他们是第一个上来挑战，能够有这样的成绩。那么下面这一对就是来自阴阳师的两位非常帅气的主演，我的赵又廷和邓文。看起来很厉害，他俩感觉能蹦出演播厅哎！好，准备，开始。哎，你不是说是这个吗？咱俩就蹭蹭蹭蹭到那个就是起跳点了、嗯，没无所谓了，大家走到那儿就好了。好有默契。摇手，摇手，手的刚才在这个位置一米一。我就是有点不理解啊，你们这前面这一堆跳是几个意思？我建议你们俩这样，一呢就是里面这个脚，一二一二一二一二跳。事儿是这么个事儿了，现在来了一个人间女教练上班了哈。不。但是按你们的，按你们的来，按你们的来。我觉得刚才那样挺远的，咱俩能跳了一米五，我觉得。真假的？真的。他们有可能还不如你们。有可能，我觉得腿长呀。我觉得他俩可能倒水不。准备好了就走啊！来，预备，开始。一、二、三、四。脚印在那儿呢，后面我看到了一米零五。啊，不可能，真的没有刚才远，从这儿开始跳出来的。不可能，大家能跳了一米五，我觉得，真假的？真的。有点东西啊，两位。文哥刚有过来看，说这个多长呀？哦，才三米九啊。这一共有几米啊？三米九，够吗？要再拉长一点吗？好像稍微短了一些。伦哥刚才看到这边特别怕跳出去，对不对？怪不得你刚才过来的时候还要我在这边接一下你。好，下面到我们这边了。我们这边派出的是两位非常轻盈的女生，王子文和吴昕。哇，这不容小觑，这厉害了。跳三米，你不绑都跳不了三米。你小时候体育课又不是没上过。不行，不能这样，胳膊容易压着。那怎么办？牵手吗？咱俩就这样吧。这样会不会？你看，我们来跑一下，一来先先先这个，预备起，一二一二一二一二啊！这不行，预备开始。一二一，不着急。你看，你看，你看，你看，红边看见没？顺拐。一二一，不着急。一二一二跳。目标三米，加油。四十五公分。是很足，没事没事，还可以，还可以，还可以，还可以，还有下一次机会。哎，为什么跑不起来？哎，为什么不跑？不用跑，不用跑，咱俩就慢慢走就行。加油加油！你们准备爬回去吗？我不敢相信。好 ，OK， 好，来，加油加油。对，咱俩不用着急，慢慢慢慢。对，就是落地的时候，咱俩就使劲把脚往上抬，就这样。对，不不。往前趴，然后把脚这样勾回来，它不算，它算那个最后一个部分。好，来吧，准备，预备，开始。一二一二一二一二跳。哎呀，哎呀，哎呀！他们用膝盖。我觉得我们赢了。
可以，还可以，还可以，还可以。他们尽力了，六十五公分。你们为什么要用膝盖着地啊？这是吴昕想的办法。他说我们不用脚着地，我们尽量往前扑，然后把腿卷起来。好，那么现在呢，维嘉队刚才是一百二十五公分，然后娜娜这边队是一百零五公分，我们这边呢是六十五公分。最后呢，维嘉队积三分。好，娜娜这边积两分，我们积一分。哎呀，我们又赢了。何老师，这都是我们的计谋。对，我们队就是要拿最后一名。对，我们明明有三米的实力，我们都没使劲儿。我们新姐本来都可以靠三米的。是。我们只要保证维嘉这一队进前二，我们就会确切的知道到底那个神秘人是在白色这一组还是紫色这一组。好，那目前的积分呢是三比二比一。下面这轮游戏之后，排名在前二的两位，节目组会告诉我们神秘人到底在不在这两组里面，同时会给再一个线索，好不好？我们进入到第二个游戏。耶耶耶！欢迎大家来到跳啊跳啊笑。单杠双人跳台，游戏规则：每轮每队派出两位主创参加，两人需要合作，先后从单杠荡上圆台站立，并面对镜头，保持五秒即为完成任务。王铎，加油！春夏，加油！加油！加油！你们一定要得第一名。第一组来了，春夏上这个呀？春夏没问题。勇敢，勇敢。我感觉他是一个很爱运动的人。加油啊、哦！你可以吗？没事，你放松，放松，放松。首先是粉队的挑战，来，准备好了这一队，我们计时开始。哎呦哎呀妈！哎呦！你懂了吗？那种感觉，你再用力往前，再跳到中间一点，那个中心点很难找。你看他们起势，哎呦哎呦！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，好。你争取把自己晃到这前面，然后坐在这个上面的。你这样，你就是稍微跳过去屈膝一点。对，因为你现在那个腿太直了，就核心部分用点点力。我道理都懂，就是过不好这一生。好，计时开始。对，稍微悠着点，稍微悠着点，对，轻一点，轻一点，轻一点。核心用点力，核心用点力。哎，怎么样？好好好，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮。好，你看，你刚才轻的就像一个蜘蛛侠一样。对，只要你们坚持五秒就行。好，好，来啊，对。漂亮，春夏加油！晃动，晃动，可以慢慢悠一下，悠一下，对。加油，春夏。哦、<笑>没事没事，你可以回去。<笑>他跳不过去。来，嘉哥，你帮他荡一下，对，把他悠下，对。好，来、啊，对对。好，来。哎！哎呀，我操！五四三起来。
站起来，面对前面，面对前面。真的很厉害，牛的牛的，春夏是厉害的。我觉得女孩能那样悠起来已经很不容易了。两分四十五秒，别了别了别了别了。这样，浩浩，我们俩先来好不好？首发是黄明昊，在快本，他有呼王之称，但几次滑铁卢都让他情绪上大受波动。OK，, okay 来，来，三二一，开始。第一次找到感觉了，其实给轻一点，你看刚才汪铎是最后特别轻的那个方式落的地，非常好，来，好，何老师来了，何老师来了，何老师，何老师核心很稳，何老师来了。何老师，何老师来了！何老师踩到了边缘，第一次尝试他找的感觉了，第二次非常有信心。来，何老师揉起来，来了，三二一，好，来了来了，这一把有，何老师发力了，发力了 ，Come on！ 是在最后关头一直用他的小脚来调整那个平衡、嗯，他甚至像那个狮子踩绣球的方式、啊，<笑>就是反踩倒踩，是吧？好，接下来是压轴上场，也是呼声很高的，对，就是我们这一队排队，嗯，邓这队本来我都想上的，大可不必<笑>。<笑>这一对派出的首发是邓伦，接力的是赵又廷。好了，好，手放下来，手放下来，可以有个帅气的亮相啊！开始，来了，哎呦！再玩会儿呗，再玩会儿。技术暂停一下，我们有个疑问：如果你只是摸下杆跳过去，这个对方运动员是可以申诉的。还是这样。现在换马克，这边保持体力。又听哥来了。没事，你们两个早没事，都是脸在使劲儿。
发现赵又廷，<笑>赵又廷不会荡秋千，他每回使劲都不是把自己荡更远，是把自己抖回来了。刚才那一蹬腿是什么意思？你试试看，不使劲儿。我我是不敢放手吗？还是我跟你说，你就是那一下揉，啪，跳一下，可不可以？对，你你荡出去了，你不要再使劲儿，里面打挺了。到了个寂寞。<笑>他们又换人了，轮哥，加油，轮哥！啊，漂亮，漂亮，快快快，快！现在有人接着你了，你没问题。好，赵又廷先脱掉了手套。积了三分，粉队积了两分，白队积了一分，于是我们的大比分是：白队三分，紫队四分，粉队五分。漂亮！这样的话，通过我们大家的努力，顺利把粉队挤进了前二名。我们可以得到一个很重要的线索，就是神秘人在不在前二名当中。好，现在我们请揭晓。神秘人在不在前两名当中呢？神秘人不在前两名的队伍，白队里面，白队，白队，白队，都好可疑。我们还有个线索，刚才是一首那个我的单，对不对？好，来，请公布第二个重要线索，请看。三十家。我觉得这个三十家只年龄的几率会大一些，所以我觉得不是我，因为你年轻不够神秘，<笑>我不够资质。好、啊，赵又廷，我我真的没想到神秘人在他们队里，我想到了。<笑>我本来不是很怀疑赵又廷的，是的，对，我也是，但我现在很怀疑他。好，来海涛，我呀，我觉得我很可疑，八九不离十吧？怎么说呢？三十加呀，哪个三十加跟我我觉得都有关系。腰围三十加，肩重三十加，头围三十加。我觉得大家可以多多的关注我一下。你以为？
开始还得奖了，你要是求关注。好，娜娜，我退出吧。他们两个人 PK 一下，我建议。我也觉得，既然是阴阳师宣传的专场，如果只有邓伦和赵又廷的话，各位请投票，觉得是邓伦的请举手。五票。好。觉得是赵又廷的请举手。好，六票。但 Mark 没投哎，没有，因为我不想投给他。我觉得，如果两个人都要被冤枉的话，那冤枉我好了。我们选择赵又廷可以吗？可以。好，请公布。稍等一下。不是胜利。人的样子，真的是那。你为什么刚才要投赵又廷？真的是你，那。哇，你开始咬我了，你一直没有咬过我。是不是海涛？神秘人，不是杜海涛。那是谁呀、啊？<笑>是娜姐。大家好，我就是那个神秘人。赵又廷有一要大干一场的感觉。这肯定不是我呀！你看现在脸发白了。第一，它是男高音，男高音它里面首先有个高圆圆，高音很圆润，哦，有可能。为什么刚才要投赵又廷？真的是你，那……哇，你开始咬我了，你一直没有咬过我，看错你了。你看，让我可以翱翔。你知道这有多失败吗？四个人是的，排除了三个，对，这么明显我们都没猜出来。而且刚刚其实有耍一个小心机，但我不知道为什么会让他通过，就是他说我退出吧，你投伦哥跟佑廷。我退出吧，他们两个人 PK 一下，我建议。对，凭什么呀？对呀、啊，那你刚才咋不说呢？对呀、啊，我就说怎么突然变成两个人的投票了呢？我想要用我青涩的眼神告诉你们。<笑>那个时候谁能看出谁清澈呀？<笑>何老师就颓了。何老师受到了欺骗。<笑>真的好不舒服啊！你不，你能不能回复几个恶评，让我们舒服一下？<笑>脸都不好笑，自己还在那里哈哈哈哈，你不觉得尬吗？<笑>我不觉得尬，我很善意的想想让你快乐，你不高兴还不让我高兴啊！<笑>最后送给这位朋友一句话：你笑起来真好看。笑起来真好看，像春天的花一样。可以可以可以可以。赢了就回来了，恶评，使了一晚上的劲儿。
今天我们和阴阳师在朋友们玩得非常的开心。那我们所谓说的这个好评被偷走了，其实不会的哈。我们希望大家看完任何一部作品之后，都可以去真诚地发表自己的观点。今天其实我们很勇敢地去面对恶评，这是因为其实作为任何一个艺术创作者，都应该有强心脏去接受大家的，嗯，我觉得是指正、批评也好。但是呢，我们在这里要必须说一句，就是通过中国社科院在二零一九年发表的这个社会蓝皮书当中，其实呢有百分之三十。的上网的青少年都遭受过网络暴力，所以呢，我觉得我们有权利去评价别人，但是是在了解了情况之后，才可以有立场去评价别人。最后呢，希望大家也记住，能够保护我们的人一定是我们自己，让自己更强大。面对不怀好意的评论呢，也要为自己的心穿上一层铠甲。好的。本期呢，我们将和芒果、V 基金为四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县第三小学送去六百六十六套卫生脸盆礼包。那学校有很多随父母进城务工的孩子，也接收了八八九寨沟地震后周边小学迁移过来的学生和老师。因为九寨沟特殊的天气条件，我们特别的给孩子们准备了御寒的衣服，希望送去我们的物资和生理卫生、自我保护等课程，可以帮助孩子。子们的温暖过冬，为健康脱贫贡献一份力量。今天我们扮成了有超能力的角色。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您，下期看点。超能力准奇节。今天扮的是黑暗骑士的蝙蝠侠，差点就看出来了。我是很憨厚，是谁家的小朋友还不睡觉？大家一眼就能看出来，在网吧通宵的精神小伙，你们是配套的，同一个网吧的。在每一队还留下了一个仅存的超能力者，他们拼尽全力，只为赢得游戏，找到线索。这首歌特别像是硬要把两个版本接到一起。哎呀！飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞，却不好退。错了，三遍了，你不告诉我呢？这个给严青他的挑战啊！夹住，用你的脚夹在那个两边。没没没没没没夹住，没没没夹住。张延琪，你被禁足了。张延琪就是我们著名的盆栽哥，他就是传说中的脚艺人。再给我一个机会。哇，来了，张延琪来了，延琪来了，延琪来了，延琪来了。哦，压力大了。是虎门还是踢盆？见证奇迹的时刻。现在场上情况不妙啊！台湾队成功触发超能力，召唤分身，已成功召唤三位灌篮高手上场协助投球。是谁的指定动作触发了超能力？超能力！超能力！超能力！王菲菲可以磁悬浮。陈毅为什么进攻方不穿鞋？大哥，他劈了个叉的。我真的是正儿八经活动。潘玮柏一直撅着嘴，你看他一直撅着嘴。快快快！首先活动伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营。下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。那以上就是我们 vivo 冠名的快乐大本营今晚的全部内容。在这里，我们要特别预祝十二月二十五日上映的《阴阳师之秦雅集》。票房大卖 ，vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。
节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。啊，如果你快乐的话，要看快乐大本营；不快乐的话，更要看快乐大本营。大家别动，节目过后还有何老师的舞蹈风暴。也请记得大家收看每周五晚播出的那些主持的《嗨一唱转起来》。下周六八点二十，我们不见不散。十二月二十五进影院。哇，新亚集。